Hi everyone! Welcome back sa RSC Box. So, para po sa video natin today, gusto ko po sanang i-share sa inyo yung mga tips and then yung mga bagay na ginawa ko nung first time namin pumunta dito sa Australia. Ang pagiging title po ng vlog natin is Paano magsimula ng buhay sa Australia bilang isang international students? And then, ano-ano yung mga tips na dapat nyo tandaan pagka kayo nandito na? So, ang unang tip na mabibigay ko sa inyo is get information about the state and then um, suburb that you're moving in. So, kung saan kayo pupunta, for example, nung pumunta kami dito sa Australia, ang pinaka-state na puno namin pinuntahan is Melbourne or Victoria. And then, ang suburb na um, una namin tiniran is Avondale Heights. So, dito, sinerge ko agad kung malapit ba siya sa public transport, was ano ba yung weather doon, kasi merong, hindi naman lahat ng part ng Australia ay mainit, o hindi naman lahat ng part ng Australia ay malamig. So, so depende kung saan state kayo mapupunta. Kung dito kayo papunta sa Melbourne, four seasons po ang Melbourne. So, meron tayong winter, spring, summer, saka fall. So, dapat... Kung pupunta kayo ng anong buwan, dapat nyo po i-check kung ano yung weather by that time para at least makapagdala kayo ng mga suitable clothes and then shoes para sa mga unang buwan or unang week ng stay nyo dito, hindi nyo na kailangang bumili ng gam gamit or ng damit. Um, another thing is dapat din mag-search ka sa Facebook. So, ano ba yung suburb na yun? Um, marami ba mga apartments? Marami bang mga shared rooms. So, madalas naman dito, active naman din ang halos ang tao dito sa Facebook. So, marami silang mga, <clears throat> marami silang mga um, shared rooms or shared houses. And then, marami silang mga units for rent. Or, sa mga estudyante na katulad nyo na gustong tumira sa city, meron silang tinatawag na uni lodge. Mas mura po and then affordable ang mga rent. And then, um, meron din kayong pwedeng maka-share kung meron kayong friends, mas maganda po yun. Saka para hindi rin kayo masyado ma-homesick and then meron kayong mapagtanungan. A second thing is, ano ba yung dapat mong gawin for your first day? So, sa first day, marami kami ginawa na natatandaan ko. So, I was guided by my cousin kasi nag-move din siya from New South Wales to to Victoria dahil dito, bawat state may kanya-kanyang rules. So, dito sinasabi niya agad sa amin ano yung dapat naming unahin, ano yung dapat naming um, gawin muna for the first day. Hindi naman pwedeng for the first day mag-apply ka agad ng work. Pwede na naman kung meron ka na agad na SIM card, Mikey card. So, for your first day, um, I will suggest do these things. So, ang una kong may sasuggest is look for your Mikey card or look for a Mikey card. So, saan ka pwedeng makabili ng Mikey card? So, ang Mikey card, ito yung card na ginagamit nila for transportation. And then, um, kung gusto nyo papanoorin yung vlog ko about um, Melbourne's transportation para po makita nyo na po yung itsura ng Mikey card. Or I can flash here kung na po ang itsura ng Mikey card. So, yun, um, saan ka makakakuha ng Mikey card? Pwede sa 7-Eleven, sa train stations, um, bus drivers before nagtitinda sila ng Mikey card. Kasi, hindi ka naman makakasakay sa, Mikey, sa bus ng wala kang Mikey card. So, number two, kailangan mo rin mag-open ng bank account. So, syempre, mas maganda rin sa, on the first day. Dahil dito, pag ako makapag-start sa work, kailangan um, kompleto ka ng bank details. Kasi, dito hinihingi nila yung bank details dahil hindi sila nagpapasweldo ng cash on hand. So, nagpapasweldo sila lagi direct sa banko mo. So, dito may tatlong major banks. Ito yung NAB, ANZ, and Commonwealth Bank. So, ang NAB, National Australia Bank, ANZ, Australian and New Zealand Bank, and then ang Commonwealth Bank. So, ang NAB po, ito po ay black and red. Ang ANZ, parang blue po yata siya. And then, ang Commonwealth is yellow naman po. Don't forget to bring your passport sa your, sa, on your first day kasi ito yung magiging ID mo. So, next one po is check the public transport around. So, i-check mo na agad kung meron ka ng Mikey. Check mo na agad kung ano yung mga public transport na malapit. Ano yung, pinaka -bus, ano, ano yung bus stop na pinakamalapit. 
ano yung train station na pinakamalapit para talaga maka, maka go around ka sa, um, sa suburb na yon or sa state na yon. So, paano po ba makakatulong ang inyong cellphone para sa pag-check ng public transport? So, dito po sa Victoria, meron silang tinatawag na PTV. So, ang PTV po is Public Transport Victoria. So, download yun na po ito dun sa app nyo and then makikita nyo na po current location and then saan ka papunta na doon na po lahat ng um, details kung ano yung sasakyan mo, ano yung pinakamalapit na bus stop, ano yung pinakamalapit na train station. So, download the transportation app of the state. So, kung saan po kayo papunta, dun, check nyo na lang po kung ano po yung app doon sa state na yon. Pero kung dito po kayo sa Melbourne pupunta, ang tawag po nila sa app nila ay PTV, Public Transport Victoria. And another one po is apply for superannuation. Ang superannuation po dito ay parang SSS natin dyan sa Philippines. So dito po kasi bago po kayo makapag-apply ng work or bago ka mag-start ng work kung natanggap ka na, kukuhanin sa'yo dito yung bank details mo. Kukuhanin yung superannuation mo, and then kukuhanin din yung tax file number mo. So, apply for tax file number as well. So, ang tax file number at superannuation, itong dalawa na to, may apply mo lang siya online. So, sa first day, asikasuhin mo na rin to para kasi minsan hindi naman sila dumarating ng mabilis. So, sa superannuation, darating yan siguro, siguro 2 days or 3 days. Ang tax file number means on one week. So, darating yan dun sa mismong tinitiran mo. So, buy a post. So, another one na kailangan mo rin dala yung passport mo is yung sa SIM card. Kung, kung bibili ka dito ng SIM card, lagi dapat meron kang um, ID. So, ang pinaka-ID natin bilang international student, ito po yung passport natin. So, dito, kailangan lagi mo dala yung passport mo kasi ihingan ka nila ng ID. So, yun, um, hindi ko lang sure kung okay pa rin ba na Xerox copy ng photo, uh, photocopy ng, um, photocopy ng passport mo yung dala mo or kailangan talaga dala mo yung ID mo. So, kung nandito ka na, tas kung meron kang driver's license sa bawat state, o yun, kahit di mo na dala yung, um, passport mo kasi yun is valid ID. Pagka nakakuha ka na ng SIM card, um, naka-automatic na yon yung phone number mo, nakalink agad sa name mo. So, kung mag apply ka, tawagan ka nila, and then, pagka natanggap ka, is, um, kuhanin sa'yo yung super, tapos tax file number, saka yung bank details mo. So, paano naman tayo makakahanap ng work? Dito na po tayo sa tip number 3. So, sa tip number 3 naman po is, pwede ka mag-apply online sa mga jobs around you. So, Pwede kang magtingin sa SIC, sa Indeed, sa Kasagam 3. So, tingin ka lang dito sa tatlo na to. Marami silang pinopost. And then, lagay mo lang yung suburb or lagay mo lang yung area mo para makita mo kung ano yung pinakamalapit na available job. And then, second one is, don't forget to do walk-ins. So, meron din naman kasi yung mga shops lang na malapit na kailangan sila ng kitchen in hand, waiter, waitress. And then, Iba naman, naghahanap ng mga sales lady or iba naman, naghahanap lang ng little help. Iba naman, naghahanap ng um, for the hotel, sa housekeeping. So, tingnan mo na lang din kung saan ka doon uh, makakakuha ng work. So, do not be afraid to do walk-ins. So, kami no, nag-walk-in din kami. Manatatandaan ko, pumunta ako sa, sa pinaka-city and then pinuntahan ko lahat ng shop doon. And, um... Wait a minute, dumidilin na yata. <laughs> so, ayan, na-pause po. <laughs> kasi, natural light lang yung ginagamit ko sa mga vlogs ko. So, ngayon kasi dahil winter, wala laging araw. So, uh, kaya mapapansin nyo din, anda lang mag-vlog. Saka, this time din, talaga nagpapahinga ako dahil nga sa um, being, um, sensitive ng pagpupuntis ko. So, <laughs> nandun na tayo sa don't forget, uh, do not be afraid to do walk-ins. So, huwag ka lang mahihiya, punta ka lang around um, your area, magtanong ka kung saan may possible na work. And then, natatandaan ko noon, ako pumunta pa kami sa city, kami mag-asawa, punta kami sa lahat ng shops, tapos talaga nagbibigay kami ng, res uh, ng resume, 
ng resume and then um, nabibay kami ng mga nagtatanong kami. So, um, kahit na minsan wala nakapaskill or pagka naman may naka, nakapost na um, wanted cashier or wanted ganito, um, sasabihin nila sa'yo, okay, bigay mo na sa akin yung resume mo. So, yun. Do not be afraid to do walk-ins. And um, at the same time, do not forget to connect to other people. So, dito naman po, based on my experience, um, pagka po may nakilala kayong mga Pinoy dito, mababait naman sila, talaga nagtumutulong sila, tanoy nila, bago ka lang ba dito? O so, anong kailangan mong help? Mag-try ka mag-work dito or try ka mag-apply dito? Nangangailangan sila. So, marami mga Pilipino dito na mababait, talagang tumutulong sila kung kung ano yung pwede nilang itulong sa inyo. So, sa pagkukonect din sa people, try mo rin na pumunta ng Pinoy's in Australia. Like, dito sa Melbourne, meron kami yung Pinoy's in Melbourne group. So, dito nagpo-post sila kung ano yung mga hiring, ano, ano yung mga gustong i-share ng mga Filipinos. Kung ikaw din, kung may gusto kang tanong, pwede ka magtanong doon. And then, meron din grupo na uh, Filipino International Students in Australia or Filipino International Students in Melbourne. So, check mo lang din yon para makapag-connect ka sa mga tao dito sa um, sa Australia. So, yun lang din yung ginagawa ng iba. Minsan nga yung iba mga, mga ano naman sila, ang gusto nila is um, friendship or um, acquaintances. So, meron din sila mga meetups. So, yun, ayaw mo lang. And then, kung kung gusto mo namang sabihin mo naman, um, new, new ka lang dito sa Australia, and then gusto mo maghanap ng work, ito yung experience mo. So, maraming magtutulong sa'yo, or maraming tutulong sa'yo, basta magtanong ka lang. So, yun, um, sana nagustuhan nyo tong video na to. So, ito lang yung mga bagay na ginawa ko noon, and then, Um, nakatulong naman. So, lagi kong sinasabi, hindi po madali din mag-start ng buhay dito sa Australia. At hindi po, mag hindi po madali na maging international student. So, lahat naman yon kailangan mo talagang pagsyagaan. So, kailangan mo din talagang determinado ka na mag-move dito sa Australia para makasurvive maka maka ka. So, yun lang. And then, good luck sa lahat po na nag-a-apply ang papunta dito sa Australia and then sana po ipagdasal natin magbukas na ang border dahil um, marami na po na naghihintay na magbukas ang border para makapunta na kayo lahat dito <laughs> so bye po hope you um hope you like my video and then hope to see you all here in Australia malay niyo po magkita-kita tayo don't forget to click the bell button if you like this video <laughs> so bye